It is such a joy to be back with you and to be led in worship by Pastor John O. 오늘 여러분과 다시 제가 한국에 와서 여러분과 같이 예배드리고 또 목사님께서 이렇게 예배 오프닝을 해 주심에 대해서 감사를 드립니다. And it's wonderful to hear so many hearts worshiping the Lord at the beginning of a new day. 그리고 이 새벽에 오늘 이 미명에 수많은 분들이 오셔서 함께 하나님을 찬양할 수 있다는 것이 얼마나 큰 은혜인지 모르겠습니다. I bring you the greetings of your brothers and sisters in Christ from Westminster Theological Seminary in Philadelphia. 미국 필라델피아에 있는 웨스트민스터 신학대학원에서 거기도 많은 우리 형제자매들이 계신데요. 그분들 대신해서 여러분께 문안 올립니다. Just yesterday I had the joy of climbing the White Cloud Mountain on the north part of Seoul. 어제 그 서울 북쪽에 있는 그 산에 제가 네 시간 동안 등반을 하였습니다. So that was a mountain top experience for me. 바로 그것이 그산 꼭대기에 올라간 그런 경험이었는데요. But it is always much more of a mountain top experience to be at Sarang Church to be lifted up into the presence of God. I thank you so much. 산에 올라가서 등반하는 것도 좋지만 이 새벽에 여러분들과 함께 이렇게 지하에서 모여서 우리의 그 찬양이 하나님께 올라가는 것 이것보다 더 귀한 것은 없다고 믿습니다. So God bless you this morning as we worship and study together. 그래서 오늘 이 아침에 함께 하나님께 찬양하며 오늘 이렇게 말씀을 나누기를 원합니다. We are speaking this morning about the global covenant mission of the Church of Jesus Christ. 오늘 오늘 이 아침에는 우리가 예수 그리스도의 이 은혜 언약, 그렇죠? 은혜의 언약이 어떻게 이 선교와 연결이 되는지 여러분들과 나누고 싶습니다. And we do this because we believe that there should be a growth in our spiritual maturity in relationship to our understanding of missions. 우리가 선교를 하는 것도 좋지만 선교를 하기 전에 우리 자신 먼저가 영적인 성숙을 어, 이루는 것 이것이 어, 중요합니다. So as we grow spiritually, one of the ways we grow is in relationship to the work of missions in the world for Christ. 그래서 그리스도를 위해서 우리가 성도 우리가 선교를 많이 하는데요. 어, 선교를 하기 전에 우리의 영적 성숙을 먼저 이루고 또 우리가 어떤 선교가 어떤 것인지를 알기를 원합니다. So in our study today, I would like us to consider briefly two points, and then more extensively a third point. 그리고 오늘 두 가지를 제가 좀 말씀을 드리고 또 구배 여러 가지를 좀더 말씀드리겠습니다. The first two points that we will consider more briefly are spiritual maturity requires that we know the motive for our missions. 우리가 이 선교를 하는데 있어서 과연 우리가 어떠한 동기로 선교를 하는지 그것이 중요합니다. 그것과 그것에 대해서 나누기를 원합니다. And secondly, spiritual maturity requires that we understand the opportunities before us for missions. 그리고 우리가 지금 처해 있는 이 세계적인 상황이 어떤지, 영적 성숙을 이루는데 이 선교를 하는데 우리의 상황이 어떤지 지금 21세기를 돌아보기를 원합니다. And then thirdly, more extensively, we will consider that spiritual maturity requires that we understand God's method for accomplishing missions. 그리고 이 영적 성숙을 이루는 데 있어서 하나님께서 세계 선교를 하시는 데 있어서 하나님께서 어떠한 방법을 사용하시는지 오늘 이 아침에 함께 들여다보기를 원합니다. And I'm going to argue that God's method of global missions is his working out of his covenant of grace. 그리고 무엇보다도 중요한 것이 하나님께서 이 글로벌 선교를 이루시는데 사용하시는 것 가장 중요한 그 중요한 핵심 포인트가 되는 것이 바로 은혜의 언약이라는 것입니다. So we consider then our first point. 오늘 이 상황을요. 지금 우리가 살펴보기 원하는데 첫 번째는요. Spiritual maturity requires that we know the motive for missions. 우리가 세계 선교를 함으로 인해서 세계 선교를 할때 우리 영적 성숙을 우리가 이루는데 어, 무엇이 중요한지 그 동기가 과연 어떤 것인지 우리가 살펴보길 원합니다. There are many reasons that have been given for why we should do global missions. 아, 수많은 성도님들이 역사적으로 보면은 아, 이 글로벌 선교를 하는 데 있어서 여러 가지 이유 때문에 선교를 해 왔죠. People have suggested we do it because of humanitarian aid or cultural improvement. 어쩔 때는 인도주의적인 차원의 구제 사역을 위해서 
아니면 문화 사역을 위해서 선교를 한다라고 하는 말, 말하는 사람도 있고요. Or we do missions for geopolitical stabilization or the dignity of the human being. 우리가 찾아가는 그 지역에 지정학적인 그런 안정을 위하여 아니면 어, 인권을 위하여 선교를 한다라고 주장하는 분들도 있을 것입니다. Or perhaps we do missions simply for compassion on human suffering. 선교를 왜 하느냐? 그냥 긍휼을 사역을 베풀기 위해서 선교한다라고 하는 분들이 있을 거예요. Now, undoubtedly, all of these things are important. Uh, 이런 모든 것들이 중요하겠지만, but the heart of the global mission for the church is obedience to the scriptures and the command of Jesus Christ. 그렇지만 교회가 글로벌 선교를 하는 그 이유는 무엇보다도 uh, 예수 그리스도의 말씀에 순종해야 되기 때문입니다. Our Lord Jesus taught us to go into the world and make disciples. 주님께서는 우리에게 명령하셨습니다. 너희가 온 세계 열방에 가서 제자를 삼으라. In John 17:18, Jesus prayed, "As you sent me into the world, so I have sent them into the world." 요한복음 17장 18절에는 주님께서 이렇게 말씀하십니다. 아버지께서 나를 보내신 것 같이 나도 너희들을 보내느니라. Our spiritual maturity shows itself when we understand we do missions for the same reason that Jesus came as a missionary. 우리가 어떻게 영적 성숙을 이루느냐? 세계 선교를 하는 데 있어서 어, 바로 이, 어, 이 하나님께서 원하시는 영적 성숙을 우리가 이루는 데 있어서 어, 말씀에 드러나 있는 그런 하나님의 그 목적, 예수님의 목적을 우리의 목적으로 삼아서 글로벌 선교를 할 때. Jesus was sent by the Father into the world, and so He sends us into the world to bring the gospel. 아버지께서 예수 그리스도를 이 세상에 보낸 것 같이 예수님도 우리를 이 세상을 향하여 파송하셨습니다. This understanding has motivated Presbyterian and Reformed missions throughout the centuries. 그리고 수백 년 동안 바로 이 사상이 이 성경에 나와 있는 이 사상을 통하여 수많은 복음주의자 그리고 개혁주의 신학자들 또 그곳에 있는 많은 그 성도들이 선교사로 헌신하게 되는 역사가 일어났습니다. So as we here at the Sarang Church become spiritually mature, we understand we do missions because God the Father has sent Christ, and Christ similarly then has sent us to do His work. 이곳에 계신 순장님들도 또 많은 성도님들도 동일한 이유로 하나님께서 예수님을 파송하셨고 또 예수님께서 우리를 파송하시기에 그 말씀의 순종함을 통하여 우리가 선교를 해야 된다는 것꼭꼭 잊지 말으시길 바랍니다. Now the second motivation for those who would understand missions from a mature perspective is that we must recognize the opportunities that are before us. 영적으로 성숙한 사람은 이 글로벌 선교를 접근할 때 과연 지금 우리가 처해 있는 21세기 상황이 어떤가를 명확하게 이해하는 것이 중요합니다. In the 21st century, we are in a unique moment of doing global missions like unlike any other. 이두 번째 포인트를 우리가 이야기할 때, 우리 상황이 21세기 아주 이 유니크한 이런 상황이 어떤 상황인지 우리가 알기를 원합니다. There's unprecedented opportunities to travel and technology that reaches the globe within seconds. 우리가 살고 있는 이 21세기는 정말 자유롭게 전 세계를 여행할 수 있는 것이 가능해진 세대이고요. 그리고 통신 그런 기술이 굉장히 발달해 있는 그런 상황입니다. We are becoming more united because of sharing language skills and our cultures are blending. 그리고 우리가 가지고 있는 모든 그런 문화들이 하나로 이렇게 뭉쳐지는 이렇게 합쳐지는 그런 세대이고요. 그리고 우리 언어들도 같이 이제 공용화가 되는 언어도 합쳐지는 그런 세대에 살고 있습니다. We are seeing that the global center of Christianity is not the West, but it is now in Asia and in the Southern Hemisphere. 글로벌 선교를 감당을 하는 그런 중심 센터 포인트가 이제는 더 이상 서방이 아니라 아시아와 또이 남반구 지역에 이런 센터들이 점점 세워지고 있는 것을 우리가 봅니다. And this is especially true because of God's great anointing upon the Korean Church, that is the second largest missionary sending nation in the world. 그리고 한국 교회도 마찬가지죠. 하나님께서 큰 축복을 주셔서 타문화권 선교사를 전 세계에서 2위로 많이 파송하는 그런 나라였던 적도 있죠. 
And we understand now how many languages and dialects there are in the world and we are striving to bring the Bible to all of them and have a plan. 그리고 오늘날에도 그 비전도 종족을 향하여 성경 번역이 온 언어로 계속 지금 진행이 되고 있는데요. So if we are spiritually mature, we need to understand how important the Sarang Church is for the global mission. 그래서 우리가 영적으로 성숙하려면 여러분들도 사랑의 교회가 갖고 있는 그 위치가 있습니다. 그 위치를 여러분들 아셔야 되고요. 상황을 파악을 하셔야 됩니다. If you are understanding spiritually the importance of missions and you are a spiritually mature church, you need to recognize you are in the heart of what God is doing in the world today, right here in this church. 여러분들이 영적 성숙함으로 인해서 이 글로벌 선교에 눈을 뜨시게 될 때, 과연 하나님께서 여러분들을 어디에 배치해 놓으신 것인지 그 상황을 알수 있게 된다는 것이죠. We must know our motive for missions, which is obedience to Scripture. 우리가 선교를 해야 되는 이유는 하나님의 말씀에 순종을 해야 되기 때문입니다. We must see the opportunity for missions that brings this church right into the epicenter of what God is doing in the world. 이 선교를 함에 있어서 우리에게 주어진 이런 상황들, 그런 우리의 달란트들 이것을 파악하셔야 됩니다. And then our third and important point: What is God's method then to do missions in the world? 그럼 이 글로벌 선교를 하는 데 있어서 하나님께서 어떠한 그런 방법론을 취하시는지 또 알아볼 필요가 있겠죠. We believe that God's method of reaching the world is through His covenant of grace. 바로 오늘 이 설교의 주제인데요. 이 언약, 저 언약 신학, 이 언약의 은혜를 통하여서 이 글로벌 선교를 하나님께서는 감당해 나가고 계신다는 것입니다. When Jesus said the Father had sent Him into the world, He was describing the covenant between the Father and the Son. 어, 예수님께서 이 세상에 어, 하나님으로 인해서 보내주셨을 때 바로 하나님과 예수님 그 사이에 있는 그런 언약, 은혜의 언약을 예수님께서는 인지하고 계셨습니다 God is a covenant God He established a covenant with Adam at the very beginning of human history 하나님은 언약의 하나님이시고 어, 인류의 역사의 그 초기에 바로 이런 언약의 관계를 약속을 맺으셨습니다 And this covenant was broken by Adam's sin and unbelief 아담이 바로 이 언약을 받고 에덴 동산이 시작이 되었는데 그때 이 언약 관계를 파괴하는 것이 바로 아담입니다. 그렇지만 이 깨어진 이 언약의 관계를 우리의 생명의 구주가 되신 예수 그리스도를 통하여 다시 회복시키는 그런 역사가 일어났습니다. Now this covenant is how God is reaching the nations of the world. 바로 이 언약을 통하여 하나님께서는 전 세계를 그 영향력 안에 두시고 전 세계를 향하여 이 복음의 역사가 펼쳐나가게 됩니다. We find the heart of the covenant of grace in the words I will be your God and you will be my people. 내가 여호와 내가 너의 하나님이 되고 너희는 내 백성이 되리라고 성경에 나와 있습니다. We find this in Genesis 17:7 and it runs all the way to the very end of the Bible. It is the theme of the scriptures. 구약의 창세기 17장에 나와 있는 이 말씀이 성경 전체를 계속 반복되면서 이 테마가 나오죠. John Calvin called this the formula of the covenant. It's what makes the covenant the covenant. 요한 칼빈은 이것을 바로 언약의 공식이라고 표현하였습니다. 바로 이것이 언약을 언약되게 하는 것이다라고 말했습니다. So the first thing we learn is that God takes the initiative in establishing this covenant of grace. 그래서 이 은혜의 언약을 우리가 살펴볼 때 여섯 가지 포인트가 있는데요. 이 은혜는 이 언약은 하나님께서 먼저 진취적으로 주도하신다는 것입니다. God says, "I will be your God." He takes the first step. 내가 너희의 하나님이 될 것이다. 하나님께서 먼저 대시를 하시고 먼저 나가십니다. If we are growing in our spiritual maturity about missions, we realize that when we do mission work, we are doing what God Himself is doing first, and therefore through us. 우리가 선교를 할때 우리가 용기를 얻을 수 있는 것, 담대함을 얻을 수 있는 것은 이것이 내가 혼자 외롭게 하는 것이 아니라. 하나님께서 먼저 하신 그런 행동이고 그런 역사였다는 것을 우리가 알아야 할 것입니다. 
as we grow in maturity about missions and understanding the covenant of grace, we understand that God not only takes the first step, but he is also intending to reach the nations of the world. 그리고 하나님께서 이게 진취적으로 이런 역사를 일으키실 때에 어떤 한 민족, 어떤 한 소수만 어, 어, 미치는 것이 아니라 온 세계 온 열방을 향하여 하나님께서 이 일을 역사를 이루시기를 원한다는 겁니다. You remember when God established his covenant with Abram at the beginning of the Bible in Genesis 12. 창세기 12장에서 아브라함을 하나님, 하나님께서 아브라함에게 이야기하시는 모습 여러분 아실 겁니다. In verses 1 to 3 we read go from your country and your kindred and your father's house to the land I will show you and I will make you a great nation and I will bless you and make your name great so that you will be a blessing. I will bless those who bless you and him who dishonors you I will curse and in you all the families of the earth will be blessed. 이, 은혜의 언약이 온 세계를 향해 펼쳐져 나가는 것을 원하셨는데 창세기 12장 1절 3절 이렇게 기록하고 있습니다. 아브라함에게 이르시되 너는 너의 고향과 친척과 아비 집을 떠나 내가 보여줄 땅으로 가라. 내가 너로 큰 민족을 이루고 내게 큰 축복을 주어 내 이름을 창대하게 하리니 너는 복이 될지어다. 너를 축복하는 자에게 복을 내리고 너를 저주하는 자에게 내가 저주하리니 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻게 될지어다. We hear that Abraham was chosen by God, uniquely set aside in his covenant, but in choosing him, it was so that he might bring the gospel to the families of the earth. 하나님께서 아브라함을 고르실 때, 확정하셨을 때, 거기서 끝나는 것이 아니라 온 세계 열방을 향하여 모든 민족의 아버지가 되게 하려고 이 일을 이루신 것입니다. God has chosen you to be in his covenant but so that he might use you to reach the nations. 여러분들도 하나님께서 선택하셨습니다. 온 세계 열방을 위하여 여러분들을 선택하신 줄로 믿으시길 바랍니다. God's method of the covenant of grace to do missions teaches us he takes the initiative that he wants us to reach the world. 첫 번째 포인트는 이 은혜의 언약에서 어, 하나님께서 먼저 주도하신다는 것. 두 번째 포인트는 어, 나만을 위한 것이 아니라 온 세계 열방에게 축복이 되게 하시려고 여러분들을 선택하셨다는 것을 꼭 기억하시기 바랍니다. But when we hear that God wants to reach the nations of the earth, he does so by focusing on each individual who must come into covenant relationship with God. 그런데 이전 세계를 향하여 사람들을 파, 파송하실 때에 먼저 우리 자신이 먼저 바뀌어야 된다는 것이죠. We reach the families of the earth by reaching the individuals that we touch. 전 세계에 있는 수많은 그런 사람들에게 우리를 파송하실 때 우리가 먼저 개인적 한명한 한 명이 변화가 되어야 된다는 것입니다. And so Jesus says no man comes unto the father except through me in John 14:6. 그래서 이 십적이 요한복음 14장 6절에 그 누구든지 나를 통하지 않고서는 여호와 하나님께로 올 자가 없다라고 선포하십니다. In Acts chapter 4 and verse 12 it says there is no other name under heaven whereby you must be saved than the Lord Jesus Christ. 사도행전 4장에는 예수 그리스도 이름 말고는 구원을 받을 자가 없다라고 얘기합니다. It says there is no other mediator between God and man than Jesus Christ our Lord. 예수 그리스도만이 하나님과 우리 인간 사이에서 그 중간에서 그런 귀한 역할을 해 주시는 자로 어, 이심을 우리가 믿습니다. The covenant of grace brings the unique saving work of Christ to an individual so that he might enter by faith. 그래서 한 개인 개인이 이런 역사가 일어나게 되는데요. 구원의 역사가 일어나게 되는데요. 하나님께서는 예수님께서는 먼저 그한 사람을 변화를 통하여서 역사를 이루십니다. That is why we find in the gospel teaching whosoever will it is to be to each individual we are to bring the covenant of grace to the nations through each person. 그래서 한 사람 한 사람을 통하여 온 민족과 백성을 구하는 그런 은혜의 언약이 이루어지는 줄로 믿습니다. As we understand our spiritual growth and our view of missions and seeing God's method in the covenant of grace, we must see yet a fourth element. 이세 번째 포인트는 하나님께서 한 개인 한 개인을 먼저 변화시킨다는 것이고요. 네 번째 포인트를 우리가 보기를 원합니다. God first takes the first step. 
하나님께서 이 은혜의 언약을 이루신 데 있어서 하나님께서 먼저 주도하신다고 그랬죠. Secondly, God is intending to reach the nations with his covenant. 두 번째는 온 세계 열방 모든 민족과 백성을 향하여 나가기를 원한다라고 하셨죠. God is doing so thirdly by reaching individuals in each of the nations. 그리고 세 번째는 각 민족과 각 백성 언어에 각 개인을 변화시켜서 이 역사를 이루신다라고 우리가 지금 이야기했습니다. Fourthly, the covenant of grace, God's method is to restore the cultures that are touched by individuals entering into His covenant life. 그리고 네 번째는 이런 변화된 사람들이 각 문화권에 들어가서 그 문화 전체를 바꾸게 되는 그런 역사를 이루십니다. 이것이 은혜의 언약의 네 번째 포인트입니다. God says, "I will be your God, and you will be my people." The collective gathering together of a community, a new culture that comes into fellowship with Him. 내가 너의 하나님이 되고 너희는 내가 자녀가 된다라고 했을 때, 이 공동체가 아, 교회가 이루어지고 공동체가 함께 모여서 하나님의 백성이 되는 줄로 믿습니다. So when one person in a family begins to believe in Jesus, the whole family is touched. 한 가족에서도 어, 식구 중에서도 한 사람이 예수 그리스도를 믿어서 변화를 받게 되면 그 가족이 변화되는 모습을 우리가 종종 봅니다. And when a family is touched, the next generation is touched. 그리고 가족이 변화가 되면 그 다음 세대들이 변화를 어, 입습니다. And when families are touched, then villages and towns begin to be touched with the gospel. 가족이 바뀌면 가족들이 바뀌면 그 마을과 그 도시가 바뀌게 됩니다. A covenant community is created, the church of the Lord that begins to reach into cities. 그래서 이런 언약의 공동체들이 도시를 향하여 나라를 향하여 나가게 됩니다. And the teaching of Jesus begins to be taught so that the values of the community are changed by the presence of Christ and his word. 그리고 예수 그리스도를 통하여 그 말씀을 통하여 온 나라가 그 문화권이 바뀌는 그런 모습을 우리가 봅니다. And so when we believe Uh, that missions are through the covenant of grace. It touches nations by individuals who then change their cultures. 그래서 은하의 언약이 어떻게 이 세상을 바꾸느냐? 각 개인을 통하여 또 문화권을 바꾸을 통하여 아, 전 세계가 바뀌어 나가게 되는 것입니다. It simply tells us that we begin to love our neighbors, we love ourselves, because God loves us in Christ. 우리가 이웃을 사랑한다라고 했을 때. 하나님께서 우리를 사랑하셨기 때문에 이런 모든 공동체성이 강조가 되는 그런 모습을 우리가 봅니다. Then let us consider a fifth principle of God's method of the covenant of grace to do global missions. 그래서 이 은혜의 언약에서 하나님께서 이 다섯 번째 포인트가 있는데요. 과연 어떻게 하나님께서 일들 이루시는지 다섯 번째 포인트입니다. The covenant of grace describes the entire Bible from Genesis to Revelation. 바로 이 언약은 은혜의 언약에서 이 성경이 이 은혜의 언약을 언급하는데요. 어떤 일정한 부분에서만 언약하는 것이 아니라 성경 전체에서 이 은혜의 언약이 언급되고 있다는 것입니다. This phrase we've said, "I will be your God and you will be my people," is running through the whole Bible. 여호와께서 하나님께서 우리 하나님이 되시고 우리가 그의 백성이 된다는 것 이것이 성경 66권에 어디에서든지 우리가 찾아볼 수 있는 그런 개념입니다. So that means that the covenant of grace is both Old Testament and New Testament. The whole Bible is the message of God's covenant to us. 신약과 구약을 우리가 뛰어놀래야 뛰어놀 수가 없듯이 성경 전체가 바로 이 은혜의 언약을 이루는데 아주 중요한 그런 귀한 말씀이 도구가 됩니다. We began by reading the Great Commission from Matthew 28. 오늘 읽었던 우리 본문에서도 이런 사장들이 나와 있죠. Do you remember the extensive words that it includes? 여기에 그 전체를 포함하는 그런 공동체성 또 전체성이 나와 있는 단어가 있습니다. It says all authority, all nations, all that I have commanded, always. 이 대위임 명령 우리가 읽은 이 본문에서 모든이라는 형용사가 나와 있습니다. 모든 권세, 모든 민족, 그리고 내가 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. These words describe the Bible as God's covenant book that is always to be taught from beginning to end to God's people. 그래서 성경 66권에서 부분적으로 우리가 가르칠 것이 아니라 이 전체를 바로 이 은혜의 언약을 우리가 아는 데 있어 이 성경책 전체가 그그 증거하는 그런 도구가 된다는 것입니다. 
As spiritually mature Christians, we do missions because the authoritative word of God says to go and make disciples. 우리가 선교를 하는 이유는 바로 이 권위가 있는 성경 말씀 전체가 우리로 하여금 선교를 하라라고 명령하시기 때문에 우리가 복종하는 것입니다. God's covenant was made with Abraham to reach the nations. The Lord says all nations are to be discipled. 아브라함을 통하여 그 주신 언약 그것이 아브라함의 가족에서만 끝나는 것이 아니라 온 세계 열방의 아버지가 될수 있도록 하나님께서 축복해 주시는 것입니다. And we understand that he wants us to teach all that he's commanded us from Genesis to Revelation the 10 commandments and the golden rule. All of this we teach by the covenant word of God. 그리고 주님께서 분부하신 그 모든 것을 가르쳐 지키게 함에 있어 일부가 아니라 성경 전체를 우리가 가르쳐 그 백성들이 지키게 하는데 거의 목적이 있습니다. And this is always to be done. He's with us always to the end of the world. It's always our authority in the living Christ. 오늘 이 본문 마지막 부분에 내가 세상 끝날 때까지 항상 너희가 함께 있으리라. 모든 시간을 통하여 너희와 항상 함께 있을 것이라. 그렇기 때문에 우리는 이것을 한 때만 가르치는 것이 아니라 우리의 인생을 통하여 삶을 통하여 언제나 가르쳐야 되는 말씀입니다. And then finally, the last point for this. Idea of the covenant of grace and missions is relating to the Holy Spirit. 그리고 마지막으로 여섯 번째로 우리가 중요하게 생각해야 될 것은 이 은혜 언약을 생각하는 데 있어 우리가 성령님을 빼놓을 수 없다는 것입니다. Do you remember how in Jeremiah 31, 31 and following, it says, "I will write my law upon your heart and give you my spirit." 어, 예레미야 31장 31절 그 후에 보면 성령님께서 이새 계명에 핵심을 우리 안에 새겨 놓으셨다라는 표현이 있습니다. When we are spiritually spiritually mature doing missions on a global basis, we understand it is the Holy Spirit who does the work through us. It is not us. It is the Holy Spirit working God's plan. 우리가 영적으로 성숙해져서 이 글로벌 선교를 담당을 할때 이것은 우리가 하는 일이 아니라 성령님께서 우리를 통하여 하시는 일, 일인 줄로 믿습니다. When Jesus said to Nicodemus, "You must be born again," he said, "You must be born of the Spirit." 니고데모에게 주님께서 너는 다시 태어나야 된다라고 말씀하셨을 때, 다시 태어나는 것이 아니라 영적으로 다시 태어난다는 그런 의미였죠. What we understand this to be is the internal work of the Holy Spirit in the heart of a person who's being evangelized. 그래서 이 성령을 통하여 내적인 그런 내적으로 조명이 될때 우리가 안에서 다시 태어나는 것입니다. Jesus describes this as the convicting work of the Holy Spirit in the Gospel of John. 요한복음에 나와 있듯이 주님께서 성령님께서 우리를 다시 깨우쳐 주셔서 내적인 조명을 통하여 통하여 우리가 거듭남다라고 표현합니다. Jesus said, "When the Holy Spirit comes upon you, you will be my witnesses in Jerusalem, Judea, and Samaria, under the uttermost parts of the earth." In Acts 1:8. 그리고 사도행전 1장 8절에서 성령님이 임하시면 그때는 온 유대와 사마리아와 온 세계 땅 끝까지 이 일들이 이루어질 수 있다라고 말씀하십니다. Over a hundred years ago, the Holy Spirit poured out a great revival on the Korean church. 백 년이 더 됐죠. 성령님께서 이 조선 땅에 그분의 그 영을 성령님께서 여기에 이그 영을 부어 주신 적이 있습니다. You're being here today as a direct fruit of this Holy Spirit's ministry. 아마 여러분들께서 이 자리에 지금 모이신 것도 바로 그 사역에 성령님의 사역의 열매일 것입니다. The Holy Spirit has caused you to hear the command of Scripture to do global missions. 성령님께서 이 언약을 통하여 은혜의 언약을 통하여 우리에게 역사하시고 이 역사는 멈추는 것이 아니라 계속되어 진행됩니다. The Holy Spirit is helping you to see the opportunities given to you to be His agent in the world to touch the entire world. 성령님께서 우리를 깨워 주셔서 이 상황이 어떤지 21세의 상황을 돌아보게 하시고 우리 속에서 우리 달란트를 알게 하시고 이 사역의 주인공으로 세우시기를 원합니다. Now in your spiritual maturity, you are to understand. That God's method is to take the covenant of grace to touch the world. 그리고 바로 이 은혜 언약을 통하여 전 세계를 향하여 하나님께서 변화를 이루시기를 원합니다. God takes the first move. I will be your God. 하나님께서 주도적으로 진취적으로 
내가 너의 하나님이 먼저 되겠다라고 말씀해 주십니다. God's covenant reaches the nations. Abraham, I'll bless all the families of the earth through you. 그리고 아브라함을 통하여 온 세계 열방의 아버지가 되게 될 것이라고 축복해 주시고 선포하십니다. The broken covenant is healed in the gospel of Jesus Christ that we preach to individuals. 아담을 통하여 깨어졌던 그 언약의 그, 그 은혜가 축복이 예수 그리스도를 통하여 다시 회복됩니다. The covenant that brings us in relationship to God begins to bring cultures together and restores families and cities and communities with a new way of life. 바로 그 그리고 이 은혜 언약을 통하여 가정들과 또 모든 나라와 문화권들이 함께하면서 힐링이 일어나게 됩니다. We do this by preaching the covenant word from Genesis to Revelation. All of God's word is the heart of his covenant message. 그리고 이 은혜 역사를 이루는 데에 성경 66권 창세기부터 요한계시록 그 말씀 전체가 이것을 선포하고 있습니다. Yes, in a spiritually mature people we realize we cannot do this unless the Holy Spirit does this through us. 그리고 우리가 그리고 정말 영적으로 성숙하다면 우리 힘으로 우리 능으로 이것을 못 한다라고 우리가 그것을 받아들이고 성령님을 통하여서만 이런 역사들이 일어나고 일어날 수 있다고 우리가 시인할 수 있게 되는 것입니다. And so we believe that the Holy Spirit must come upon us in the covenant of grace to write the law on our hearts to forgive us of our sins and give us a passion to reach the world for the glory of our covenant. 성령님께서 우리 안에 들어오셔서 우리를 변화시키시고 우리를 사용하셔서 온 세계 열방을 향하여 나가야 되는 줄로 믿습니다. Today God says to you, I will be your God and you will be mine. 오늘날에도 여러분을 향하여 주님께서 말씀하십니다. 하나님께서 말씀하십니다. 내가 너의 하나님이 될 것이고 너는 나의 백성이 될 것이다. The covenant requires us to say, Lord, I am yours. Here am I. Now send me. 이런 언약에 우리가 충실하다면 이것을 제대로 인지한다면 우리는 이렇게 말할 것입니다. 이사야가 말했던 것 같이 주님 내가 여기 있나이다. 나를 보내소서. Let's pray. 같이 기도하시겠습니다. Father, thank you for this gracious gift of a restored covenant that's been broken by sin. 우리 주님 하나님 감사를 드립니다. 아, 한때 깨어졌던 이런 언약이 예수 그리스도를 통하여 우리 안에서 다시 회복되게 하심을 감사합니다. We pray, Father, that you might Bring to us the power of the Spirit afresh to be your servants in the world. 성령님의 그 은혜가 그 파워풀한 그런 역사가 우리 안에서 다시 재현될 수 있게 도와주셔서 우리가 전세를 전 세계를 향하여 나아갈 수 있는 글로벌 선교에 동참할 수 있는 사람들로 만들어 주시옵소서. Lord, now we yield our hearts to you afresh and say, Here we are. Send us in spiritual power to touch the world for you. 그리고 오늘 우리가 결단하기를 원합니다. 주님, 내가 여기 있나이다. 나를 보내소서. 이 세계를 향하여 이 세상을 바꾸는데 저를 사용하여 주옵소서. We pray this through Christ our Lord. 예수 그리스도의 이름으로 기도드렸사옵나이다. 아멘. 아멘.